，被发现了。苏长河。哎，哎呦，抱歉抱歉，踩疼你了。大华兄，你分析的对，我确实没和苏沐雨达成协议，还差点被他揍了一顿。你这是在挑衅我！我挑衅谁也不敢挑衅你呀、啊，病死鬼，谢繁花我还有要事在身，谢少主，回见。你没事老挑衅谢家人做某事啊？哎，谢家人最好玩了，又无能，又喜欢发怒。走吧，哲叔，这游戏啊，开始了。毕业了，你也不是他的对手，去了也是白白被折辱。老爷子让我来帮你，听你的指挥。你有某事安排啦？大家长北上，无非是拖延时间，让神医帮他治病。万一大家长病好了，回到暗河，那些老爷子肯定没事。咱们这些跑腿的，难免就要被清算喽。所以，我们必须让大家长死。我先派人去拦苏沐雨，都姓苏。苏沐雨不会杀他，只要让苏沐雨一时半会儿追不上大家长，我们去把那个神医给杀了。大家长和那神医现在有地支十二相的，你那么有信心？我派人向北面的皇城传了个信，皇城里面有个唐门的人，当年在江湖上也算是赫赫有名。九江琵琶亭内，三道暗器震惊天下，是可以和百里东军。司空长风等人并提的绝世高手，唐门未来的家主唐连月，唐二老爷死了，最想报仇的一定是唐连月。去，长河，你的这步棋走得起啊！皇家改朝可以天下人为代价，我们暗河改朝换代，为何就不能走一步险棋呢？哥，你还真是人如其名啊！走到哪儿，这雨便下到哪儿。你们为何会在此处？是昌河派你们来的？确实是大哥让我来的。我说我不是雨哥的对手，他说实在拦不住你的话，就只能让我睡了去。红熙妹妹莫着急呀、啊，暗河之中垂涎雨歌之人又不止你一人，我也很愿意身先士卒啊。你们想拖住我？没错，大哥想大家长死，却不想你死，所以最好的方式就是拖住你。他是不是和你们说，我不会杀你？前方有处荒宅，休整一下。此行凶险，在此处冒险停留有危险。不再这么敢路下去
，你们的大家长就危险了。行神医的，是。大家长，有一句话，我不知当说不当说。只要不说，我没得救了。那你就说吧。大家长倒还有心情开玩笑，怕是贺怀多虑了。一路之上，我能感觉到大家长，你似乎有些不安。而我印象中的你，是个神鬼不惧的人。因为沐雨不在，难免有些不安。好、哦，难道他一人能比这朱影十二人还更值得依靠？他是织网的那个人，十二生肖在网上，才能成为不错的猎手。这个苏沐雨，这么厉害？神医，你好像对他格外的感兴趣啊？谁能对一个长得好看又厉害的人不感兴趣呢？<笑>神医若能治好我，我便说服沐雨，以身相许也不是问题啊。暗河之人不是从来不与外人通婚的吗？沐雨，不通。玉哥。我怕我的头转得猛一些，脑袋就掉了。我没有拔剑。川河觉得我不会杀你们，所以派你们来拦住。他以为自己能猜透我的心。我杀过很多人，也有无法控制住我杀心的时候。你打算对我拔剑？不不不，我只是觉得他太吵了。回去告诉他，大家长他不能杀，他也杀不了。好。哼。昌河东有这么多苏家弟子拦截吗？大家长和十二孝估计也遇到麻烦。带大家长走。不过是一些魔障，刀斩了便是。把你们大家长留下，大家长岂是你想见就能见？你是谁？唐门，唐连月